Dear friends, welcome to the channel MG Friends Academy. This is me, Santosh Pagli, graduate primary teacher for 6 to 8 standard students. Atmiya Vidharthi Bandhugale. Yidina MG Friends Academy channel getam gale rikyo swagatavana korta idane. Atmiya re, hindina ondu video dalle paddegala paddegali ke samanda patan tha prashnegala na yavriti agi na wo attempt madve kono ta vishe dbagay na wo mandu video na madbe tidi. A video na atyanta priti si. Balas tu istopat tu tau gula la proses ini dari tamge, mutton modal ni lagi, dengan warga ni nalar pasti dene. Adren te, ini dina, nano video mardi ke hadir takkan thah, visya, TT, periksa ke samanda patan te, angla bahasa, wakar nada bagai, tamga mundeh kelon disto, visya gula nahan cukup ekonom tau untuk satu desi dinda, ini video ini video nana mardi tadi bi, atmiya re, TT ke samanda patan te, yavya wa untuk aspek segala melale, wakar nada yavya wa untuk perikalpan segala melale. प्रश्न गलना केल लागत दिया नों तो दना वो तो इगा गले हिंदी ना प्रश्न पत्रिके गले लेना प्रश्न गलना नानो तमकोस करवागी वितरस्ता आ प्रश्न पत्रिके के संबंध पटन ते उत्तर गलना कंट्रोलता आ ये ला ऑप्शंस गली के तब पाल उत्तर गली कोण कोड़ा अदरा वन दो विश्लेषण ये ना मार्ले के बैस्तने इस प्रश्न करना नोडना मध्यले प्रश्न ना ना भी का नोडों तक समय ये का क्वेश्चन नंबर वन हियर इट इस द कार्टमैन स्टॉप्ड फॉर हिज मील द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज इस द क्वेश्चन ये वन दो प्रश्न ये ना तो पातन रहे द कार्टमैन स्टॉप्ड फॉर हिज मील अंतर है मील अनों ता अड़िगरेर � याव पार्ट ऑफ स्पीच लिया तो बर्तो देनों उनका प्रश्न ही ना अब रुके इधर है ये मधुले दागी ना नोट बेकार करने तो विषय ये नों तंदरे अब वाक्य वन्ना सरिया के अर्थेश कोड़े को याव पद देकर लगे अड़िगे रेड इधर ये नों तो देना ना वो खात्री पढ़ कोड़े को ये ना द मीनिंग हो द कार्टमन स्टॉप्ड फॉर हिज ओके उटा मार्ले के अंतर्गत बंडी है ना निलस्तन है the cartman stopped for his meal so meal is been underlined ओके underline मार्ले तक अंतर्गत पता इली meal meal अंतर्गत ये नो उटा ओके उटा अनुवंत पता part of speech चली यावा उन्दो भाग के संबंध प्रत्येक अनुवंत दन है ना विचार मार्ले को option सेन कोटी दरे word बता कोटी दरे क्रिया पता नहीं दो उटा अनुवंत क्रिया पता ना इल्ला adjective अंतर्गत कोटी दरे नाम विशेषण आगो दिला, एडवर्ब आकत दा, इधरु कोड़ा आगो दिला, आदरे, इधो नव नाकत दे, या कंकेड्रे, इधो नाम उपदाय रोध रिंदा, इधे के नावो नव नंता करी थी, इली मील अनुन्नत दो उटा, उटा अंतर नाव करी थी वन तंद्रे, आदु नव नंता ने हेल्प आकत दे, ये नो नव नंद्रे, what is noun? You can just see here, part of speech, chat अंदर नावी लाखों दी थी Noun refers to a person, place, animal or things and also feelings and also feelings. That's why, if you want to study the name of the person, you want to study the name of the person. So, if you want to study the name of the person, you want to study the name of the person. So, that's why, that's the name of the person. It becomes a noun. So, noun is the right answer here. इगा नेक्स्ट नाउ प्रणाम नन्ना नोड़ा ना प्रणाम नंतर रेनो प्रणाम इज़ अ वर्ड यूज़ इन द प्लेस ऑफ़ नाउन नाम अपने तो बदली आगे बढ़ सकता पता है प्रणाम ना करते हैं अंदर सर्व नाम आंतर ना है तीव्र कंडर दली यावा नाम अपने तो बदली आगे बढ़ना भी ना रे बड़ा सदीवन तंदर है अधूर सर्व नाम which qualifies noun. And there, Nama Vishishan Antana Kandar Dhe Hedhi Vee Nama Pada Vanna Modify Mand Lekhe Atwa Nama Pada Dha Guna Vishishan Tena Hedhi Lekhe Nama Balasu Vanta Pada Vee Illi Adjective Agirutta Dhe Okay? And there, Yavagilu Kuda Ido Nama Pada Dha Muncha Parthu Dhe Nama Pada Dha Guna Vishishan Tena Hedhi Lekhe Agi Adha Kandar Adjective Vanta Karithi Vee For example, Adho Nama Pada For example, Ravi is a good boy Okay? Illi Good Anta Kandar Dha Adjective Vakta Dhe How is boy? He is a good boy A boy Na Guna Vishishan Tena Hedhi Lekhe A boy Hagi Dha Ne whether he is good or bad, whether he is short or uh, long, uh, tall, whatever it is. Aun guna vishishate na hele ke na vile, you know, adjectives na vadaasthi vi. The meal is tasty. Uta chana gide. Uta hai gide? 
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಊಟವನ್ನು ಹೂಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಾಮಪದದ ಗುಣವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆ ಪದದಲ್ಲಿನೇ ಆ ಹೆಸರು ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಡಿರ್ತದೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಮಾಡಿಫೈಸ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಅವರ್ ಆನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅವರ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಆ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ವರ್ಬ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತಂದರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾವ ಪದವು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೋ ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಶೋ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ವರ್ಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ what is preposition preposition is a word used to show the relation relationship between the different part of sentence andre preposition en martade ondu vakyadalli irthakkanta eradu padagala nadave sambandhavanna suchisthade it shows the relation between two words okay uh, on of in out ithara sakashtu prepositions bartave uh, okay in a conjunction antandre ಸಮುಚ್ಛವೆಯ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಕವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತದೆ ಎರಡು ಪದಪುಂಜಗಳನ್ನು ಇದು ಕೂಡಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಕ್ಷಣದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಜೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಜೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಹ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ದಿ ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಟ್ರಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ವಾಕ್ಯ ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವುಗೆ ಒಂದು ಕಲರು ಪ್ರಣವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಲರು ಈಗ ವರ್ಬ್ ಒಂದು ಕಲರು ಎಡ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಆ ಆ ಕಲರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಕಲರ್ನ ಹೋಲುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಕಲರ್ಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಡ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡು ಡಿಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೊಂದ್ತದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರ
ನಾವು ಅದನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆ ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಸಲ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಹೈಪರ್ ಬುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅ ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಬೋಲ್ ಅಂತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹಂಗ್ರಿ ಐ ಕುಡ್ ಈಟ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಶುವಾಗಿದಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನೇ ತಿನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಹಶುವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಹಶುವು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಕುದುರೆ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಹಶುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವೈಸ್ ಅ ಟನ್ ನೀನು ಒಂದು ಟನ್ನಿನಷ್ಟು ಏನೋ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಡಸನ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ವೇಯಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಒಂದು ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಅವನೇನು ವಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ವಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೈಪರ್ ಬೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ದ ಅಕ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಸೌಂಡ್ ಆಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಲಿ ಕುಕ್ಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಸರೋಲ್ ಕ ಕ ಕ ಓಕೆ ಕಾರ್ಲಿ ಕುಕ್ಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಸರೋಲ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ ವಾಮ್ ವೆದರ್ ವ ವ ವ ಓಕೆ ಬೋಸ್ಟನ್ ಬೇಕ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬ ಬ ಬ ಹೀಗೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತರಿಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಅಲಿಟ್ರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೆಡಾಫರ್ ಮೆಡಾಫರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ ಅಲೈಕ್ ಬಟ್ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಾಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಪದಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೇರ ಹೋಲಿಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಿಮಿಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮೆಟಾಫರಲ್ಲಿ ಆ ಆ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಕನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದು ಸಿಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ರೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಮಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಸ್ ಲೈಕ್ ಹೀಸ್ ಅ ಟೈಗರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣನೇ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಿಮಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಯಾಣವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇ
ಮ್ಯೂ ಬಸ್ ಡ್ರಿಸಲ್ ಊಸ್ ಸ್ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗನ್ನು ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಮೋಟಪಯ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದುವೇ ಒಂದು ಮೋಟಪಯ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನುಕರಣವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನುಕರಣವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ಈಗ ಜುಳು ಜುಳು ನೀರು ಹರಿದನ್ನು ನಾವು ಶಬ್ದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅದು ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಹನ ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭೂ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾವು ಬುಸ್ ಗುಡ್ ಬುಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆಕ್ಕು ಮೀವು ಅಂತ ಸಪ್ಲ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಳೆ ರಪರ ಪ್ರಾಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಅನುಕರಣೆ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟಪಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಪರ್ಬೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೆಕ್ ಡಕ್ಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಸ್ನೆಕ್ ಡಕ್ಕಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಆರ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹೋಲ್ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸ್ನೆಕ್ ಡಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಬರೀ ಕೈಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಅದರಂತೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಭಾರತ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಅಂತಂದಂಗೆ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ನೋಡೋಣ ಐರನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಐರನಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐರನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೈಲಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆತ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅವನಿಗೆ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂಥ ಭಯ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಕೆಲಸನೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರು ಹಾರು ಹಾರಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಐರನಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಐರನಿ ಕಾರಣ ಅವನು ಹಾರಾಡೋದು ಅವನ ಸಹಜ ವೃತ್ತಿ ಅದು ಅದು ಅದೇ ಅದು ಅದು ಕಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇದು ಐರನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಟೀಚರ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಯ ಅಂತ ನಾವೇನು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಲವ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಐರನಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅದನಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಐರನಿ ಈಗ ನಾವು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಅರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಚೈನ್ಲೆಸ್ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಜೀವಂತಿಕೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೀವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಚೈನ್ಲೆಸ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ 
ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎನಿ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಎ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಆನ್ ಎರಡನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೆ ಆನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೆ ಎ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಉಮನ್ ಅಂತದೆ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಉಮನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಓಕೆ ಒ ಇಸ್ ಅ ಓವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಓವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಉಮನ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅ ಡಾಗ್ ಅಂತಲೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಅದ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಓಕೆ ಟೀಚರ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಓಕೆ ಅ ಸಿಂಗರ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಈಗ ಆ ಸಿಟಿಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಸಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆನ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಓಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಸಾ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡಾಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಳಸುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಅಥವಾ ಆನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪದದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ದ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ಪದದ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಇವು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆದರೆ ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸೊ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅ ಡಾಗ್ ಏನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅದು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯು ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿಮಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅದೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೋನದು ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದನೋ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಮೂನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ ಮೂನ್ ಅದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅದರಂತೆ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜುಪಿಟರ್ ಆಗಿರ್
ಈ ರೀತಿ ದ ಮಹಾದೇವ ಹಿಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಏನು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಾನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಾನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಡೆಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓಕೆ ದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓಕೆ ದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದ ವಿಜಯವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಾನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮಾನುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಾನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಗೋಲ್ಗುಂಬಜ್ ಓಕೆ ದ ಬಾರಹ ಕಮಾನ್ ಈ ಥರ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮಾನುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಾನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಜೀರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓಕೆ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಥವಾ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಮೀಲ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಯು ಶುಡೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರ ಹಿಂದಗಡೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಯರ್ ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಂತ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಡೇಸ್ ಹಿಂದಗಡೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ವಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆನ್ ಟಿ ವಿ ಓಕೆ ಟಿ ವಿ ಹಿಂದಗಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅ ಟಿ ವಿ ದ ಟಿ ವಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ ಟಿ ವಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ ಬಯಾಲಜಿ ಈಗ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭಾಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಯು ಕೆ ಜೀರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಹೀಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಹೇಮಂತ್ ಓಪನ್ ದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ಗಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ಹೇಮಂತ್ ಗ್ಯಾರೇಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಓಕೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಅವ್ರು ಬಳಸಿದರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದ ಹೇಮಂತ್ ಗ್ಯಾರೇಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಬಳಸಿದರೆ ಆದರೆ ಏನು ತಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಹೇಮಂತ್ ಓಪನ್ ದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ಹೇಮಂತ್ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತೆರೆದ
ಎಂಟರ್ ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಬ್ರೇಕಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂಥ ಉತ್ತರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಂಟರ್ ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕಿನ್ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋದು ಎಂಟರ್ ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಬ್ರೇಕಿನ್ಗೆ ಸರಿ ಒಂದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಡಸನ್ ಸೂಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಪೈಪ್ ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ಮುರಿಯೋದು ಟು ಲೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಬಿಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬ್ರೇಕಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟರ್ ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಪದಪುಂಜಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತದೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ ಬೆಳೆಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಪೋಷಿಸುವ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಶಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ತ್ರೀ ಸನ್ಸ್ ಆನ್ ಹರ್ ಓನ್ ಅವಳು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬೆಳೆಸಿದಳು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಗ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೋ ಬೈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಪದಪುಂಜಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದಾಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಟಿ ಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ದ ಮದರ್ ಡಕ್ ವಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಅಬೌ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಎನಿ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಡ್ ವಿತ್ ಟು ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಐ ಲವ್ ಟು ಈಟ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ಟು ಈಟ್ ಅಂತದೆ ನೋಡಿ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟು ಹೈಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟು ಥ್ರೋ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಬೇದ್ ಟು ಕುಕ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ಸನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ ಡಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಡಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬಿಲೀಫ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಲೀಫ್ ಲೀಡ್ ಹರಿ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ
of the underlined word in the given sentence is ili deep antakkanta padakke underline madidare aa padada part of speech yavudu anta keltaru okay a deep breathe anta heltaru avaru breathe hege a deep breathe antandre aalavada ondu usirata usirata vanna ಉಸಿರಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೌನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ನೌನ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಡೀಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆನ್ ಡೀಪ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಅ ನೌನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಪದ ನಾಮ ಪದವನ್ನು ಅದರ ಗುಣವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತದೋ ಅದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀದನ್ನು ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ Uh, the rhyming word for the wonder is wonder antakanta padada prasa pada yavudu anta keltaru avaru wonder compounder all rounder yonder founder okay illi uh, wonder anta padakke sari honduva uh, prasa pada compounder agodilla all rounder agodilla founder kuda agodilla yonder becomes the right answer ಓಕೆ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಓಕೆ ಫನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೆನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ರೈಡ್ ಟೈಟ್ ಓಕೆ ಡಾಗ್ ಫಾಗ್ ಪೆನ್ ಟೆನ್ light sight sun fun float goat pet net big fig hit pit antandre illi navu arthaiskolluvantadu enu antandre koneya sound okay aa shabdavanna uchchara madadaga adara koneya ondu sound en irutado adu same agirbeku andaga adanna navu prasa pada anta navu karithivi okay uh, next hogana uh, question number 5 okay and hangs the fluffy clouds so high the underlined word is illi fluffy anuvanta padavanna underline madidare adu part of speech alli yavud aagutade anta kelthar avaru okay fluffy clouds clouds hagidave fluffy agidave okay fluffy antandre illi aa ondu cloud anna ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಫಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾಮ ಪದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೌಡನ್ನು ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಫಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಮ ಪದವನ್ನು ಹೊಗಳೋದೆ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಓಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದದ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ನೋಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಂಟ್ ಓಕೆ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಸಂಟ್ ಓಕೆ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವುಡಂಟ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವರಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕುಡ್ಡಂಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹೀಗೆ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ವೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವ ಹಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಟ್ಟು ಅದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಗ್ಲರ್ ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಫ್ಲೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಡ್ ಅ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಓಕೆ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕನ್ನು ನೀವು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಓಡಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಡ್ ಅ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಕೆಲವು ಇತರ ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ ಓಕೆ ವೆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ ಗೆಟ್ ಸೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮ ಕಾಮನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಿ ವಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಮ ಕ್ಲೆವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಟೂ ಬಾಯ್ ಅಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೂ ಬಾಯ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೈಪನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಓಕೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಇಯರ್ ಸನ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಟುಗೆದರ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಪನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಶೋ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಸ್ ಓಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಪೋಸ್ಟಪಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಓಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಒಂದು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪೆಸೈಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೌ ಶೇಂಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹುರ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಕೋಲನ್ ಎಲಿಪ್ಸಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ದ ಇಕನಾಮಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿಂತಿರೋದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉಪಸರ್ಗಾವೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ದ ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ 
ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸೋದು ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನೂಷ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನೂಷ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನೀಶ್ ಅನೂಷ್ ಈಸ್ ದ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ದ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಟಾಲ್ ಟಾಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಡಿಗ್ರೀಸನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅದರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನು ಅನೂಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವಲ್ಲಿ ಅನೂಷ್ ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನೂಷ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗೋದು ಖಚಿತವಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪುವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಆದರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಬಳಸಿದರೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಆರ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಫಾಮ್ ಓಕೆ ಪಫಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದದ ನಾಮ ಪದ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾಮ ಪದವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಫಾಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಫಾಮೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಫಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ನಾಮಪದವಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪಫಾಮ್ ಅದು ಪಫಾಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಡ್ಮೈರ್ ಅಡ್ಮೈರೇಷನ್ ಅಪಿಯೋರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಪದಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ನಾಮಪದಗಳಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ಸನ್ನು ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಪಫಾಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಫಾಮೆನ್ಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಮಂಕೀಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಿ ಸೂನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ವರ್ ನೋ ವೇ ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಬೌ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಈ ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಪ್ರ
ಅಥವಾ ಟ್ರೈ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸಾ ಅಥವಾ ಪಾಲಿ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸಿಲೆಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಸಿಲೆಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೋನೋ ಸಿಲೆಬಲ್ ಎರಡು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡೈ ಸಿಲೆಬಲ್ ಓಕೆ ಮೂರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟ್ರೈ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಾಲಿ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೋನೋ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ ಆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಮೋನೋ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಆಯಿತು ರನ್ ಅ ಡಾಗ್ ಅ ಮಿಲ್ಕ್ ಇ ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ಅನ್ಸ್ ಒನ್ ಆ ಸಿಲೆಬಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಓಕೆ ಬೈ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈನು ಅಂತಾರೆ ಡೈ ಸಿಲೆಬಿಕ್ನೂ ಅಂತಾರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಓವ ಓ ಅ ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡೈ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತಮಸ್ ಕ್ರಿ ಮ ಸೆವೆನ್ ಸೆ ವ ಓಕೆ ಅ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಮೂರು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ಗಳು ಅಡಗಿರ್ತವೆ ಟು ಮಾರೋ ಟು ಮಾರೋ ಟ್ರ್ಯಾಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೀಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೀಸಿಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೆರಾ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಿಲೆಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಪೆಂಟಾ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಐದು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೊಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಪೆಂಟಾ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಆರು ಅಥವಾ ಆರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಲ್ಯಾಬಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಹೀಗೆ ಪಾಲಿ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೂರು ಶಬ್ದ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾ ಟಿ ಕ ಆ ಇ ಅ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟ್ರೈ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಮೂರು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಶಿ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಟಿ ಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೋಡೋಣ ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಜೆಸ್ಚರ್ The passive form of the statement is, okay, he handed her the flowers with an elaborate gesture and the kind of do and do uh, what can you walk here the Karmani Prayoga Kartri Prayoga Karmani Prayoga and the other thing English only really active voice and passive voice and then I'm going to do you got active voice only our sentence and I got it a quarter the kind of sentence you have a color the leader and then I'm a little confirm or quick oh why is this and a
ಎಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅಂತದೆ ಎಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಎಮ್ ಆ ರೈಟ್ ಎಮ್ ಐ ಏನನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೆಟರ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಯ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತರಬೇಕು ಅ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ತಾವು ಅ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಲಾಬ್ರೆಟ್ ಜೆಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಅವನು ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವಾಟ್ ಇಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಲಾಬ್ರೆಟ್ ಜೆಸ್ಟರ್ he handed her the flowers the flowers becomes the answer here okay so direct object nimage bekittu antandre the flower anodanna navu en madbeku object anta consider madbeku the flowers okay adanna modalu edu tarbeku illa navu indirect object anna tegidkondu passive madbeku antandre hagu madabodu adanna navu kandu hidibekadre yena anta prashne madbeku antandre to whom athwa for whom anu antadanna question madbeku main verb ge to whom athwa for whom to whom did he hand uh, the flowers with an elaborate gesture avanu yarige yarige aa ondu hoogalanna hrudaya vaishalyatinda kotta anta kelidaga her antakanta answer bartade he handed her antakanta answer bartade so indirect object in the sentence is her okay iga neevu nodbekagiruvantaddu ee kottirthakanta options galalli avanu indirect object ittkondu uttara madidano athwa direct object anna ittkondu uttara madidano modalu bandu navu idanna nodona the flowers are handed to her okay ili aar ide ಓಕೆ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ ಪಿಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆರ್ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓಕೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಂಗ್ಲರ್ ವರ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಜೆಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂದು ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಜೆಸ್ಟರ್ ಇವೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮೊದಲು ತಂದು ಅದನ್ನು ಹರ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಶೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಚ್ ಪಿ ವಾಸನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ವೆನ್ ಶೀ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಚ್ ಪಿ ವಾಶ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಜೆಸ್ಟರ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಎಚ್ ಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಪಿ ಜನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಮ್ ಆರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅದೇ ಅದು ಏನಾಯಿತು
ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಎಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ ಬಿಸನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಮ್ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅದೇ ಎಮ್ ವಾಸ್ ಬೀಂಗ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ ಬೀಂಗ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಚ್ ವಿಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಬೀಂಗ್ ಅಂತ ಅಡಿಷನಲ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಓಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಮ್ ಆ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಷನಲ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೇನ್ ಬರ್ಬ್ ಅನ್ನು ವಿ ತ್ರೀ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಕೆ ಎಮ್ ಐ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅದ ಇದನ್ನು ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಬಿ ಬರ್ತದೆ ಬಿ ಬಂದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ವಿ ತ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆ ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆ ಅಂತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋಡಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆಟ್ ಟೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಮೋಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟು ಈ ರೀತಿ ಮೋಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮೇನ್ ಬರ್ಬನ್ನು ವಿತ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಮ್ ಆ ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ಮೋಡಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಮ್ ಆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅಂತದೆ ಓಕೆ ಎಮ್ ಹಾ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಟನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಟನ್ ಬೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಷನಲ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ವಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಅನಾಲಜಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೇ ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂದಂಗೆ ಇದು ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ವಿಸನ್ ಅಂತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಟಿ ಐ ಒ ಎನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸುಬ್ ಸೂಪರ್ ವಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಗ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿ ಐ ಒ ಎನ್ ಅಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನನ್ನೇ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಬ
माई टीचर केम एंड लेड मी इन टू हर रूम द ऐप्ट क्वेश्चन टैग ईज इले मै टीचर केम एंड लेड मी इन टू हर रूम अंत इंत से सूक्त क्वेश्चन टैग याद क्वेश्चन टैग अंतरुक क्वेश्चन टैग अरे शार्ट क्वेश्चन अंत हेल्ती ना इट इस शार्ट क्वेश्चन ओके यी क्वेश्चन नमें नमगेन गुंतर मुख्यवा नमेंगे टेन्सू टेन्स गु आेन्स सिंटैक्स गु अली हईडातक एच पी याद नम गु विशेषवा क्वेश्चन टैग के संबंध पट प्रश्न बरपल पास्ट में सिंपल प्रेसेंट मेले जास्ति कहते हैं याक्य अफर्मेटिव से एच पीस हईडातव अरे अफर्मेटिवली एच पी का हिगी अली ये एच पी अड़े अब गुर्तपेपेंड्स आन द वर्ब अली क्रियापद शेप मेले ना डिसडी इले मई टीचर केम इू केम वि टू फार्म आफ दि वर्ब इलेपल पास्ट टेन्स अंत ना गुर्त इट इस सिंपल पास्ट ओके वेन इट इस सिंपल पास्ट वि यूज डिड आज एन एच पी यदे वो वाक्य सिंपल पास्टल अद्वन टैग डिड एच पी ना बड़स्ती आमले एच पी साक जो अब पॉजिटिव अदनो ऐनो नगटिव अदनो वेदर द सेटे पॉजिटिव और नगटिव वि शुड मेक् इट कन्फर्म इ टीचर केम एंड लेड मी इन टू हर रूम अंत इू पॉजिटिव सेटे ये नाट अथवा नो नेवर अंत नगटिव वर्ड्स इलेदी इली ना टी अदान नगटिव स्टेटमेंट इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द टैग विल बी नगटिव इफ द स्टेटमेंट इज नगटिव द टैग विल बी पॉजिटिव अरे यक्य पॉजिटिव आगे क्वेश्चन टैग नगटिव आगे यक्य नगटिव आगे आव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आगे तब नोड़बी क्वेश्चन टैग्स क्वेश्चन टैग इज अ शार्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग्स आर् यूज वेन आस्किंग फॉर् अग्रिमेंट आर् कन्फर्मेशन ओपे अथवा कन्फर्मेशन ना कहली क्वेश्चन टैग्स बड़स्ते नो पॉजिटिव स्टेटमेंट नगटिव टैग आते नगटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग आते अवंधन तब इले गमनता ओके नगटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव टे स्टेटमेंट नगटिव क्वेश्चन टैग इलेगे तब का ओके रीतिया क्वेश्चन टैग के संबंध पट विषय ना गमनस्ती यू कैन सी द एक्सापल ओके आपशन याद सर आते को पॉजिटिव स्टेटमेंट वि शुड फैंड द नगटिव टैग हिय ओके यूसिंग डिड आज एन एच बी ओके डिडंट शी ओके डिडंट शी इज दि रईट आंसर वै बिका ओके नगटिव क्वेश्चन टैग बे नमेंगे डिड शी इत पॉजिटिव टैग आते डिड शी नाट इत रा टैग आते डजेंट शी इत सिंपल प्रेसेंटली टैग आते डजेंट शी बर इंपल पास्ट सेटेन्स डिडंट शी अंत सर उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन नोड़ इले नेक्स्ट क्वेश्चन हो मुंचे नगटिव क्वेश्चन टैग्स ना को नोड़बू ओके पॉजिटिव स्टेटमेंट नगटिव टैग यहाँ रीति आते यू आर् स्टूडेंट आर एंड यू हीज हीज वेरी हीज वेरी बिजी हीज एंड ही ओके हि वाज हैपी वाज एंड ही ओके यू स्पीक इंग्लिश डोंट यू ओके सिंपल प्रेसेंटल डू डज एच पी बरत ना गमु यू हव् स्टडी आल वी हव् एंड यू ओके रीतिया ना टैगन गुर्तवे अग मु प्रश्न ऐन हो क्वेश्चन नंबर टू ई वाज फ्लैश वित् चैलिश प्लेजर्स एंड प्रईड इली ऐन चूज द करेक्ट आक्टिव फार्म आफ दि गिवन से इलेक् वाक्यद आक्टिव फार्म गुर्तरी अंत हेतर आगे प्यासिव आक्टिव को प्यासिव गुर्तरी अंतर इव आक्टिव को प्यासिव को आक्टिव गुर्तरी अंत हेतर एरू तरह क्वेश्चन केलबाद इले वाज फ्लैश वित् चैलिश प्लेजर् आंड प्रईड इली अंतु सबजेक्ट आगे 
ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಶ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ವಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಚ್ ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಫ್ಲಶ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಡ್ ಫ್ಲಶ್ ಮೀ ಅಂತದೆ ಓಕೆ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಡ್ ಫ್ಲಶ್ ಮೀ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡಿಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಡ್ ಫ್ಲಶ್ಡ್ ಮೀ ಇದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾರಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಶ್ಡ್ ಮೀ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಆ್ಯಮ್ ಫ್ಲಶ್ಡ್ ವಿತ್ ಚೈಲ್ಡಿಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಡ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಚೈಲ್ಡಿಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲಶ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ ಇದು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಚೈಲ್ಡಿಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಚೈಲ್ಡಿಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಲಶ್ಡ್ ಮೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲಶ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಬ್ ಮೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಾಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಮೆಟಾಫರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯೂ ಲೆವಲಿ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾನೆಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದು ಟ್ರ್ಯೂ ಲವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ನೇ ಅದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಸಿಮಿಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕದ್ ಕೇಳ್ರಿ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೂ ತಾವು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಟಿಪ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ
ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಇಡಿಯಮ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ರೇಸಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಫ್ರೇಸಸ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂದಂಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಯು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಅಂದಂಗೆ ಹಿಟ್ ಮೀ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ ಅಂದಂಗೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೇಸಸನ್ನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದುಂಟು ಈಗ ಕಾಮನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ರೇಸಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಹವ್ ಯು ಓಕೆ ನೋ ಬಿಗಿ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಅಪ್ ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೇಸಸನ್ನು ನಾವು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಡಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ವಾಕ್ಯ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುವು ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಎರರ್ ಕೊಡೋದು ಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದುಂಟು ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಿನ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಏಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಏಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಅದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಫಾರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೀಚಿಂಗ್
ಉಚ್ಚಾರ ಬದಲದೆ ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೋಮೋಫೋನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮೋನಿಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ನೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೂಡಲ್ ಆಗಿರ್ದು ಬಳಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಚ್ಚಾರನೂ ಸೇಮ್ ಅದೆ ಆದರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಡುವಂಥ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಉಚ್ಚಾರ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೋಮೋನಿಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೋಮೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೋಮೋಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ ನೋಡಿ ಬೌ ಬೌ ಟಿಯರ್ ಟಿಯರ್ ಓಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ ಬೌ ಬೌ ಟಿಯರ್ ಚೇರ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಮೋಗ್ರಾಫ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅದ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೋಮೋಫೋನ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೋಮೋನಿಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೋಮೋಗ್ರಾಫ್ ಓಕೆ ಹೋಮೋಫೋನಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗು ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೋಮೋನಿಮಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಮೋಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೋಮೋನಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೋಮೋಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೋಮೋಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪಂಕ್ಚು ಅಪಿನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಓಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಏನದೆ ಹೋಮೋಫೋನಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಮೋಫೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಫೋರ್ ಫೋರ್ತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೈ ಫ್ಲೀ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ ಪೀ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ option 3 is the right answer next question uh, choose the most appropriate idiom from the option given sariyagirtakkanta idiom yavudu antakkantadannu na gurutisbeku don't worry about the problems you have in your business you know the uh, you know there are always a dash in business okay ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ತಲೆ ಕಚ್ಕೋಬೇಡ ಯು ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಈಡಿಯಂ ಈಡಿಯಂ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏಳು ಬೀಳು
ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಇನ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓಕೆ ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಆಮ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಸ್ ವರ್ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐ ಬಾಟ್ ಇದ್ದು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಬಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಾಟ್ ಓಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಇದ್ದು ವುಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ವುಡ್ ಇದ್ದು ವುಡ್ನೇ ಉಳಿತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇದ್ದು ಕುಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕುಡ್ ಇದ್ದು ಕುಡ್ನೇ ಉಳಿತದೆ ಶುಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನು ಯಾವ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ ಮೇ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೋಡಲನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆ ಮೋಡಲ್ನಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪೆನ್ನನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಸೋಹನ್ ಮೋಹನ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೋಹನ್ ಸೆಡ್ ಅಂತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಆಸ್ಕಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿ ಯೂ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಓಕೆ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಓಕೆ ಸೋಹನ್ ಆ ಆಸ್ಕಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಮೋಹನನಿಗೆ ಏನಂತ ವೆದರ್ ವೆದರ್ ಅರೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಾವು ಆಸ್ಕಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಕಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪದನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದು ನೇರವಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಗಿವನ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ಗೆ ತರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಇದ್ದನ್ನು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಫನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆದರ್ನ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೋಹನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೋಹನ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಮೇ ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ ಪೆನ್ ಮೇ ಬಳಸಿದಾರಲ್ಲ ಮೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಓಕೆ ಪ್ಯಾಸ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಮೇ ಇದ್ದು ಮೈಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಮೇ ಅನ್ನು ಮೇ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದು ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೋಹನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೋಹನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಪೆನ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಮೈಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೋಹನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್